రైల్వే జోన్ అంశంపై కేంద్రం వ్యతిరేకంగా ఉందంటూ వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో బీజేపీ నేతలు ఘాటుగా స్పందిస్తున్నారు సాక్షాత్ కేంద్ర మంత్రి రాజ్యసభలో రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పష్టమైన ప్రకటన చేసి కూడా ఎందుకు రాద్దాంతం చేస్తున్నారని బీజేపీ నేతలు ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ ప్రశ్నించారు విశాఖలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ రైల్వే జోన్ ఏర్పాటుకు అనువైన మార్గాలను అన్వేషించాలని చెప్పారు ఏపీకి రైల్వే జోన్ విషయంలో కేంద్రం కూడా సుముఖత వ్యక్తం చేస్తూ కావాలని దీనిపై తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని అన్నారు ఏపీకి జోన్ రావడంలో ఎటువంటి సందేహాలు అవసరం లేదని ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ స్పష్టం చేశారు ఖచ్చితంగా ఇచ్చిన హామీలకు కేంద్రం సానుకూలత వ్యక్తం చేస్తుందని జోన్ విషయంలో ఎటువంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ క్రియేట్ చేయడం సాధ్యం కాదు నాట్ ఫీజబుల్ అన్వైబుల్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ విషయం మనందరికీ తెలుసు మేము కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే మేము చేసింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే రైల్వే అథారిటీస్ సాధ్యం కాదని చెప్పారో ఇది ఒక ప్రధానమంత్రి నిర్ణయం కారణంగా ఒక రాజకీయ నిర్ణయం కారణంగా జరుగుతుందనే విషయం మేము చెప్పడం జరిగింది పదే పదే ఈ విషయం చెప్పాం ఈ యొక్క నివేదికను తీసుకెళ్లి పిఎంఓ ఆఫీస్ లో పెట్టడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి గారి మీద కూడా మేము ఆ విధంగా ఇంప్రెస్ చేసాం ఆయన్ని తప్పకుండా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి అతి కీలకమైన విషయం రైల్వే జోన్ కనుక ప్రకటన చేయాలని చెప్పారు సానుకూలంగా ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం స్పందించింది తర్వాత అమిత్ షా గారితో మేము గతంలో ఒకసారి సమావేశం జరిగాం మొన్న రీసెంట్ గా జరిగిన సమావేశంలో పదమూడు జూన్ లో రైల్వే జోన్ కోసం ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఎగ్రీ అయ్యాం మనం తప్పకుండా త్వరలోనే రైల్వే జోన్ ఇస్తామని చెప్పారు అయితే పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఎఫిడ్ పెట్టేశారో దానికి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎవరైతే బ్యూరోక్రేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పాత రిపోర్ట్లు వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది లేటెస్ట్గా గత ఆరు నెలల బట్టి జరుగుతున్న అనేక రకాల పరిణామాలు టీడీపీ మా దగ్గర నుంచి విభేదించి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగిన అనేక ప్రమాణాల గురించి వాళ్ళకి పూర్తిగా అవగాహన లేని కారణంగా ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది హోం శాఖ ఇంకొక కౌంటర్ ఎఫిడవిట్ వేయబోతుంది రాజ్నాథ్ సింగ్ గారి యొక్క ప్రకటన నేపథ్యంలో ఆ విధంగా ఎవరు కూడా భయాందోళనకు లోన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు అసంతృప్తి కూడా లోన్ కావాల్సిన లేదు తప్పకుండా విశాఖ కేంద్రంగా విశాఖ రైల్వే జోన్ వచ్చి తీరుతుంది ఇంకొక దీని నిర్వివాదాంశం తప్పకుండా మేమే తీసుకొస్తున్నాం ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మా వాళ్ళు ఎలాగా వెళ్ళిపోయారు ఢిల్లీ వాళ్ళు ఎక్కడో ధన్యవాదములు చెప్పేస్తే మళ్ళీ ప్రతాప శీర్షుల్లో మళ్ళీ రేపొద్దున పేపర్లో రాకపోతే ఇంకో కొత్త న్యూస్ కావాలి వాళ్ళకి అందుకు ధర్నాలు మొదలెడతారు మళ్ళీ నిరాహార దీక్షలు మొదలెడతారు మళ్ళీ గ్రామ గ్రామానికి వార్డు వార్డుకి పర్యటనలు మొదలు పెడతారు బోర్డులు పట్టుకుని రైల్వే జోన్ రావాలి అని వాళ్ళు ఎంత చేసినా అదంత వేస్ట్ ఇదివరకు ఏదైతే విశాఖపట్నం భూ కుంభకోణంలో ఏదైతే స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం సిట్ని వేశారో అది ఎంతో కష్టపడి ఏంచాం నాయన ఎంతో కష్టపడ్డాం మేము ముఖ్యమంత్రికి చెప్పి అవినీతి తినేస్తున్నారు సార్ మామూలుగా శాండ్ని దోచుకోవడమే కాదు ల్యాండ్ని దోచుకుంటున్నారు ప్రైవేట్ ల్యాండ్లే కాకుండా ప్రభుత్వ భూముల్ని కూడా దోచుకుంటున్నారు అని చెప్పిన తర్వాత సిట్ వేయటం జరిగింది ఎంతో నీతి నిజాయితీగా సిట్ అధికారులు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు రిపోర్ట్ బయటికి రాదు మీ చేతిలో ఉన్నదే రిపోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంది అది బయట పెట్టమనండి బడా బాబులు బయటపడతారు దాన్ని మాత్రం దాచుకుని సంఖలో పెట్టుకుని కాపుల కాస్తు చెస్టల్లో పెట్టుకుని తాళాలు వేస్తూ వాళ్ళని కాపాడతారు ఎందుకంటే మీ వాళ్ళు పేర్లు ఎక్కడ వస్తాయి ఎక్కడ వస్తే రాజకీయ పరమైన ఇబ్బందులు వస్తాయో వాళ్ళని తొలగించవలసిన పరిస్థితి వస్తుందో మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీకి అప్రదిష్ట పాలవుతుందో అనే భయంతో తెలుగుదేశం పార్టీ పెద్దలు ఆ రిపోర్ట్ బయట పెట్టడం లేదు విశాఖ కేంద్రంగా